social. Aquí está el programa que te va a edificar. Ya no busques más que ya no vas a encontrar. Mis amigos, continuamos aquí en este subprograma 70 veces 7. Y como verán, estamos en nuestro rinconcito donde invitamos a personas importantes para hablar de temas importantes para la comunidad, para la familia, para todo el pueblo. Y hoy se encuentra con nosotros uno de los grandes amigos de este espacio, de mi persona. Una persona que ha, ha colaborado muchísimo con todo lo que es el proyecto 70 veces 7. Y so, sobre todo una persona que tiene eh, muy capacitada, una persona que eh, es eh, antropólogo filósofo, teólogo, eh, es un, un líder, una persona que ha construido liderazgo, que ha ayudado mucho a desarrollar mucho liderazgo en República Dominicana y en otras partes del mundo, es una persona que está al frente de instituciones de servicio al pueblo dominicano que están dando resultado eh, al ciento por uno. Y en este momento eh, está con nosotros porque la próxima semana, el próximo viernes, 24, estamos celebrando, estamos invitando a todo el público de 70 veces 7, a todo el público de la ciudad de New York, a un evento dirigido al liderazgo y al pastorado cristiano. Pero deben presentar, señores, de quién le estoy hablando. Él es Bernardo Matías, a quien le damos la bienvenida. Bernardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Bueno, verdad, estamos aquí para hablar un poquito de todo lo que nos espera la próxima semana donde estaremos celebrando este evento, esta conferencia, cena eh, que va a tocar dos aspectos importantes, dos temas importantes en la Biblia. Bueno, primero quiero saludar a, a todas las personas que ven este programa. Yo sé que hay personas de mi país con las cuales me he encontrado allá mismo en República Dominicana y me han hablado del programa 70 veces 7 y de una sección que tengo en el programa que hace un tiempecito. Que, que está un poco abandonada, está hay un que poco decirlo. Abandonada, que se llama precisamente Construyendo sobre Rocas. Ok. Eh, entonces quiero dar un abrazo a todas las personas que están viendo este programa. Eh, estoy seguro que algunos amigos, alguna persona de mi propia. Ciudad de Nacimiento, Línea Noroeste, Castañuela, me he encontrado con alguna una señora que es fiel eh, seguidora de este de programa. 70 veces 7. De 70 veces 7. Bernardo, entonces... Yo me preguntaba sobre eh, qué vamos a trabajar ese okay, día. Ok, sí. Tenemos la ética de los 10 mandamientos en un mundo globalizado y tenemos también el sermón del monte en un mundo globalizado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? Bueno, la primera pregunta es, ¿tienen los diez mandamientos algo que decirle al mundo de hoy? Eso sería importante entender. Eh, el sermón del monte tiene algo que decirle a las sociedades de hoy y a las personas. Sí. Y alguien podría pensar que los diez mandamientos eh, son fundamentos obsoletos. Mm. Que no tienen sentido ni validez para esta época Pero podríamos tomar alguno de esos mandamientos eh, Por ejemplo el mandamiento de no matarás ¿Qué sería del mundo si nosotros asumiéramos el, Ese mandamiento de no matarás como un fundamento Para las sociedades y para las personas Según las estadísticas eh, la cantidad de personas que mueren en el mundo víctimas de la violencia uh -huh. son miles y miles, cientos de miles de personas. Entonces, uh -huh. la cultura de la muerte, la cultura de la violencia tiene dominado una gran parte del mundo en la época de hoy. Se ha institucionalizado, es, se ha en, institucionalizado muchos en muchos países y no solo eso. Viene Jesús y dice... Ya no basta decir no matarás, sino que no odiarás. Uh -huh. No dejará que ni siquiera la ira uh -huh. penetre tu corazón. Pero hay una gran Incluso confusión. Jesús dice, eh, ahí mismo en una de las partes del sermón de monte, que con solo tú llamar estúpido a una persona, uh -huh. ya está pecando. Porque ¿qué es lo que sucede? Jesucristo eh, dice, yo vine a superar la ley. La ley le está hablando... A la mente En cambio Jesucristo le está hablando Al corazón yeah. uh -huh. La muerte 
tiene como base raíz el odio y este es uno de los temas que vamos a compartir ese día el tema de la cultura de la muerte y cómo los diez mandamientos y el sermón del monte nos presenta una pauta una perspectiva diferente para ver cómo nuestras sociedades en la época de hoy tienen que superar esta cultura de la muerte Ok Entonces lo que tú estás diciendo es que Los diez mandamientos tienen espacio en el mundo de hoy Indiscutiblemente Si tú agarras cada uno de los mandamientos Si toca el mandamiento asociado A la relación padre-hijo uh -huh. Honrará a tu padre Hoy está demostrado que una de las crisis de las sociedades Son Exacto. la llamada Correcto. familia desestructurada uh -huh. Las familias desestructuradas, ya sea por divorcio, ya sea por violencia intrafamiliar, ya sea por el mismo, los mismos movimientos migratorios. Sí. Entonces, eh, ahí hay un tema de fondo, el tema de la relación padre-hijo, como debe darse. Y hay otro tema que el mundo de hoy también está obligado a redimensionarlo, que es la cultura del sexismo, sí. el sexo como comercio, el sexo como mercancía y los diez mandamientos nos dan pautas de fondo pero en el sermón de monte Jesucristo va mucho más lejos cuando el sexismo desde la perspectiva de Jesús empieza desde el corazón también. ¿Y por qué poner digamos eh, estos dos temas juntos? El, los diez mandamientos y el sermón del monte bueno, porque eh, el Sermón del Monte tiene una gran parte que está referida a los diez mandamientos. Ok, hay una y conexión ahí. Hay una conexión y Jesucristo eh, no quiere romper con la tradición judaica okay. y todo lo que fue lo que le dio unidad al pueblo de Israel. Eh, precisamente en, lo, en sus momentos más difíciles, uh -huh. en esa época de, de crisis de desestructuración y de división, de pérdida de la perspectiva del pueblo de Israel. Uh -huh. Y Jesucristo viene a hablarle a un pueblo que tiene la esperanza, eh, un Mesías que ha de venir, uh -huh. y que eh, esa esperanza está encarnada especialmente en los más pobres. El sermón del monte está dirigido a los pobres. Y, y entonces Jesucristo ya no habla de la ley, él dice yo no vine a suprimir la ley, sino vine a, trans, a trascenderla. A trascenderla. Bueno, y hay una gran parte de los del sermón del monte que está conectada con los diez mandamientos. Bueno, Bernardo, tú sabes que estamos invitando a esto, a este evento, a líderes, a pastores, a personas que quieran desarrollar su liderazgo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú piensas que el liderazgo va a ser Be, eh, se va a hacer digamos ben, eh, beneficiado con participar en esta conferencia yo pienso que eh, siempre un liderazgo igual que cualquier persona se beneficia de una conferencia o no son un conferencia taller en función de cuál es la apertura que tú tengas ok tú puedes hacer la mejor exposición la mejor Predica, eh, la mejor conferencia en cualquier lugar del mundo, pero si la otra persona no abre su corazón, si no abre su mente, si como dice el mismo Jesús, tú endurece tu mente y tu corazón, tú puedes decir la cosa más importante eh, en ese momento. Entonces, lo que yo esperaría es encontrarme con un liderazgo, una actitud de apertura. De crecimiento. De crecimiento. De... Uh -huh. Y a verse confrontado en sus modelos y en sus paradigmas eh, pastorales. Ok. Eso es importante. Porque la gente no quiere ser confrontada, pero la palabra viene para confrontarnos. Y de lo contrario, ahí eso sería una. Un diálogo de. de, de... Una conferencia más de tantas. Sí. Por ejemplo, yo voy a colocar tres temas que son fundamentales para cualquier líder. El sermón del monte nos plantea el desafío, tres grandes desafíos, entre otros, tres grandes desafíos. El cristiano está llamado a ser constructor de la paz. 
Ok. Entonces, ¿de qué lado tú estás? ¿Alguna vez o siempre? Exacto. ¿Tú estás del lado de la cultura de la guerra, de la cultura de la violencia o del lado de la cultura de la paz? ¿Y cuáles son las distintas maneras de yo trabajar como constructor de la de paz? paz. Bueno, mira. Tercer tema. Segundo tema. Ok, ok. Un líder, desde la perspectiva del de, de sermón del monte, de la perspectiva de Jesús, es un constructor de justicia. Perfecto. Excelente. Y tercero, claro. un líder tiene como base, como fundamento al pobre. Okay. Desde los diez mandamientos. No hay manera de que yo pueda ser cristiano si no estoy con los pobres. Sí, bueno, bueno, mira, Belano, ya sé, eh, para el Son tiempo... tres, pero vienen muchos más temas. No, no, ahí entiendo. tú tienes tres temas: no. constructor de paz, de justicia y del lado de los pobres. Bueno, eh, eh, entiendo, pero como te, el tiempo que tenemos para este, para este tema es tan ajustado, me gustaría que tú un, un poquito hablara ya para finalizar. ¿Cuál sería la dinámica que desarrollaríamos en ese, tie, en ese tiempo que vamos a estar en la conferencia? Bueno, lo que a mí me gustaría es que allí haya una, una relación eh, horizontal donde haya diálogo y al mismo tiempo exposición. Okay. Y por eso en algún momento vamos a tener dinámica de taller, okay. vamos a hacer algunas preguntas guía uh -huh. para que la gente la trabaje en su propia mesa okay. eh, y la misma persona pueda... Eh, compartir los que discutieron en su mesa okay. eh, estoy pensando como el sermón del monte es bastante largo estamos hablando del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de, del evangelio de San Mateo podemos dividirlo en, por, por diferentes temas okay. hay un tema que me interesa que trabajemos que es el tema de la responsabilidad el tema del matrimonio o, y la lealtad y la fidelidad el tema del odio y el perdón eh, y a una mesa lo que estoy pensando es a una mesa ponerla a trabajar con el tema del odio y el perdón okay. a otra mesa ponerla a trabajar con el Excelente. tema de la responsabilidad porque hay una parte que Jesús dice si es sí si es sí si, si es no es no okay, okay. entonces como nosotros realmente vivimos en la cotidianidad en la comunidad en mi liderazgo el sentido de la responsabilidad bueno, definitivamente que eh, eh, los, los que participen en este evento, en estas conferencias, van a ser fortalecidos en su liderazgo porque los temas allí que se van a tratar tienen que ver con todo eso, con eh, ese liderazgo que tiene entendimiento de los uh, eh, elementos fundamentales del cristianismo y sobre todo eh, de lo que es también entender la dinámica de la palabra de Dios, cuál es el espíritu central de la palabra de Dios, me parece, Fernando, ¿no? Ya para concluir. Sí, y, y otro tema que me interesa desarrollar en ese mismo trabajo en grupo son las famosas tres prácticas de piedad que habla Jesús en, en el Sermón del Monte. Las tres prácticas de piedad: la oración, la, la limosna y el ayuno. Bueno. ¿Cuál es el sentido? Es un mundo globalizado como hoy. Okay. ¿Cuál es el significado que adquiere el ayuno en el mundo? Eh, la oración y la limosna. Bueno, la verdad es que vamos a hablar de tema importante. Ya tenemos que irnos a una pausa porque no tenemos tiempo para más, pero continuamos con 70 veces 7 porque hay muchísimo más. Adelante.